Cześć, jestem Cydi, a to kolejny odcinek Zagrajmy w Fahrenheit Dzisiaj będziemy Tylerem na komisariacie policji Komendzie policji W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, byliśmy Lukasem I uratowaliśmy chłopca Co dobrze wpłynęło na nas Wyszliśmy tak jakby na zero hmm. Okej, okay, teraz przesłuchamy naszą a, kelnerkę stamtąd. Okay, The program consists of several types of facial features. You scroll through them until it looks like the man you saw. You understand? Yes. Well, I think I do. Okay, let's go. Możemy zrobić tak, że po prostu e, oszukamy i powiemy, że po prostu no e, oszukamy ich w sensie, żeby uratować e, uratować naszą postać którą gramy. Tak więc dajmy jakieś dziwne włosy. Nie wiem, czy w ogóle oni to przyjmą, jeśli tak pokażemy. A spróbujmy. Mm, tak. York, And go buy yourself a video game. Mam nadzieję, że nie zepsułem nic przez ten wybór, że zrobiłem tak powiedzmy na odwal, ale chciałem, żeby nasz Lukas był bezpieczny bardziej. Ale okej, okay, grajmy teraz z Karlu, która jest w kostnicy. Razem z naszym trupem. Ciekawe, co tu będziemy musieli zrobić. Fajna muzyczka teraz gra, taka klimatyczna. No ale dobra. Okay, we're going to get started. Uh, if you prefer, you can wait outside. I'd rather stay here if you don't mind. I've studied some medicine. I've seen dead bodies. Oh. As you wish. No apparent hematoma on the body. Okay, będzie jakiś ten. Two broken fingernails on the right hand. Jak to się robi? Large hematoma on the back of the cranium. Może tak? Fracture of the occipital bone. Jak to się może robić? Czekajcie. Ja tu zrobię krótkie cięcie i wracamy jak już się ogarnę. Okay, spróbujmy teraz. Może, może nam wyjdzie lepiej. Okej. Okay. Niestety konfiguracja klawiszy jest dość trudna. I będziecie słyszeć dziwne dźwięki, gdy będę musiał z... no, zamieniać... Ech. Brać rękę z myszki na klawiaturę, o. Bo myszkę w tej szufladce, tak jakby pod biurkiem. I może to być trudne. I na samych quick time eventach będę raczej milczał, bo muszę się na nich skupić, nie są one najłatwiejsze. No widzicie, teraz muszę rękę na myszkę znowu. It's not impossible, but I doubt that someone who understood human anatomy would do this. You really have to be deranged to want to provoke a slow and agonizing death in this manner. Okay, czyli dowiedzieliśmy się, że nasz, no, nasze zabójstwo naszego Lukasa, jak Lukas zabił tam tego gościa, było dość dziwne. Was it the knife wounds that caused his death? Nie, the three arteries leading to the heart were cut. The heart was literally disconnected from the rest of the body. 
I uh, saw a case like this once before. It was a while back now, in the 90s, I think. Exactly the same. Three stabs around the heart, each one cutting a main artery. It really struck me at the time. I wondered how such a thing were possible. It was the, um, what was that name again? Carsten or Kirsten, something like that. Kirsten? Yes, that's it, Kirsten. You know about that case? Not yet. I'm sure as hell gonna find out. Okej, okay, jeśli pamiętacie tamtego maila, czyli... No, no, dostaliśmy wcześniej maila właśnie od Kirsten, że to coś powraca, czy jakoś tak... Czyli możliwe, że to też była osoba, która była zaplątana w te... A zaplątana w to. Ok, tutaj może skończymy ten odcinek. Chyba będzie trochę krótszy, ale... Ale myślę, że dość fajny. Tak więc widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Fahrenheit i cześć!